அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கங்கள் நான் சுதர்ஷன் ஃப்ரம் நீங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இன் தமிழ் ஃபைனலி நம்ம பார்ட் த்ரீக்கான வீடியோக்கு வந்தாச்சு தமிழ்நாடு எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் கவுன்சிலிங் ஃபார் ஸ்டேட் அட்மிஷன்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ஒவ்வொன்றா நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ அந்த சீரீஸில் இது பார்ட் த்ரீ நம்ம பார்ட் டூ அண்ட் பார்ட் டூ வீடியோ ஆல்ரெடி போட்டாச்சு பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது பாருங்கள் நம்ம பிளேலிஸ்ட் தனியாக இருக்குது தமிழ்நாடு எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் கவுன்சிலிங் சொல்லிட்டு ஸோ அந்த பிளேலிஸ்டில் நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபைன் நம்ம இப்போ அந்த செவன்த் ஸ்டெப்புக்கு போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் பேசிக் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து லாகின் வரைக்கும் கவர் பண்ணி ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வரைக்கும் கவர் பண்ணியிருந்தேன் செகண்ட் வீடியோவில் செகண்ட் ஸ்டெப்லேருந்து சிக்ஸ்த் ஸ்டெப் வரைக்கும் கவர் பண்ணியிருந்தேன் இந்த வீடியோ செவன்த் ஸ்டெப் கம்ப்ளீட்டாக நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் செவன் ஸ்டெப் இஸ் ரிகார்டிங் உங்களுக்கு என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும் சொல்லிட்டு ஒரு டீட்டெயில்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது ஸோ வித்வுட் டேக்கிங் மச் ஆஃப் யூர் டைம் லெட் ஸ்டார்ட் இன்னும் நம்ம சேனல் நீட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இன் தமிழ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க டு கெட் லேட்டஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஸோ லெட்ஸ் பிகின் ஸோ ஸ்டார்டிங் ஆஃப் இது எடுத்த உங்களுக்கு எடுத்த உடனே உங்களுக்கு செவன்த் காலமில் இருக்கிறது ஃபோட்டோ ஒன் சிக்னேச்சர் இதை நீங்கள் டீட்டெயிலாக அப்லோட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் ஃபோட்டோ ஒன் சிக்னேச்சர் இந்த மூணுமே வந்து நீங்கள் அப்லோட் பண்ண வேண்டியது ஜேபிஜி ஃபார்மேட் ஜே பிஜி உங்கள் ஃபோட்டோ உங்கள் ஃபைலுக்கு அப்புறம் டாட் வெஜி ஜேபிஜின்னு இருக்கணும் இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து அப்லோட் ஃபோட்டோகிராஃப்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபோட்டோகிராஃப் எதுவாக இருக்கணும்னா நீங்கள் நீட்காக அப்ளை பண்ணிங்கள அட்மிட் கார்டில் ஸ்கோர் கார்டில் உங்களுக்கு உங்கள் ஃபோட்டோ வந்துருக்கும்ல சேம் ஃபோட்டோ நீங்கள் அங்கே அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் லாஸ்ட் இயர் நிறைய பிரச்சனை நடந்தது உங்களுக்கு தெரியும் ஆள்மாரட்டம் ப்ராப்ளம்லாம் இருந்தது ஸோ அதனால் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வருஷம் ஃபோட்டோவை ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக பார்ப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம சைடில் நம்ம சேஃபாக இருக்குங்கிறப்ப நீங்கள் அட்மிட் கார்டில் எந்த ஃபோட்டோ நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிங்களோ அதே ஃபோட்டோ இந்த இடத்துல அப்லோட் பண்ணுங்கள் இதோட சைஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஃபிஃப்டி கேபிலேருந்து ஹண்ட்ரட் கேபி மடிக்கும் இருக்கணும் இது ஒரு பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோகிராஃப் மாதிரி சைஸில் இருக்கும் ஓகே அந்த செகண்ட் திங் இஸ் நான் ஸ்க்ரோல் பண்ணுறேன் அப்லோட் போஸ்ட் கார்டு சைஸ் ஃபோட்டோ அதே ஃபோட்டோ போஸ்ட் கார்டு சைஸில் இருக்கணும் போஸ்ட் கார்டு சைஸ் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் வந்து போஸ்ட் கார்டு சைஸ் ஃபோட்டோ ஹண்ட்ரட் கேபிலேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் கேபிக்கு உள்ளே இருக்க மாதிரி நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுங்கள் டாட் ஜேபிஜி ஃபார்மேட் ஓகே ஆஃப்டர் தட் அப்லோட் சிக்னேச்சர் சிக்னேச்சரில் தான் ஒரு சில கொஷின்ஸ் வந்துச்சு ஸோ சிக்னேச்சர் வந்து நீங்கள் வெறும் இனிஷியல் போட்டு இப்போ ஏன் நேம் வந்து ஆர் சுதர்ஷனுங்கிறப்ப நான் வந்து ஆர் கேபிட்டல் லெட்டர் போட்டு எஸ் கேபிட்டல் லெட்டர் போட்டு டியூடிஹெச்ஏஆர்எஸ் சேன் அது அப்படியே வந்து நான் ரன்னிங் லெட்டரை ஃபுல்லாக எழுதணும் ரன்னிங் லெட்டரில் ஸ்மால் லெட்டரில் அப்படியே ஃபுல்லாக ரன்னிங்காக எழுதி முடிக்கணும் நான் எப்படி பண்ணக்கூடாது சொல்கிறேன் இப்போ நான் சொன்னது வந்து எப்படி கரெக்டாக பண்ணுறதுன்னு இனிஷியல் ஆட் ஆர் போட்டு டாட் வச்சு எஸ் கேபிட்டல் எஸ் போட்டு மற்ற ஃபுல் நேமே வந்து அப்படியே கூட்டி கூட்டியே நான் எழுதணும் ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் நான் எழுதுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் நம்ம சிக்னேச்சர் அப்லோட் பண்ணும் எப்படி செய்யக்கூடாதுன்னா வெறும் இனிஷியல் போட்டு ஒரு சில பேர் வந்து என்னோட இனிஷியல் இப்போ ஆறுங்கிறப்ப வெறும் ஆறு போட்டு அப்படியே சும்மா சுழிச்சு விட்டுருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சிக்னேச்சர் அப்லோட் பண்ணக்கூடாது தெளிவாக அவங்களோட ப்ராஸ்பெக்டர்ஸில் போட்டிருக்காங்க வெறும் இனிஷியல் போட்டு சிக்னேச்சர் போடக்கூடாது இன்னொரு ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபுல் நேம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எக்ஸாம்பிள் என் பேர் வந்து ஆர் எஸ்யூடிஹெச்ஏர் எஸ்ஹெச்ஏன்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளீட் நேமும் கேபிட்டல் லெட்டர் எழுதி வச்சுருவாங்க ஸோ அப்படியும் பண்ணக்கூடாது ரெண்டு ஃபார்மேட்லேயும் பண்ணக்கூடாது இனிஷியல் போட்டு உங்களோட நேமோட ஃபஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் கேபிட்டலில் போட்டு மற்ற எல்லாம் ஸ்மால் லெட்டர் நீங்கள் எழுதுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஷுட் அப்லோட் த சிக்னேச்சர் ப்ளூ ஆர் பிளாங் கேக்கில் போட்டு ஸ்கேன் பண்ணி டென் கேபிலேருந்து ஃபார்ட்டி கேபிக்குள்ளே ஜேபிஜி ஃபார்மேட்டில் அப்லோட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆர் மூவிங் ஹெட் ஃபார் த தம் இம்ப்ரெஷன் தம்பி இம்ப்ரெஷன் கேட்டாங்க லாஸ்ட் இயர் எனக்கு தம்பி இம்ப்ரெஷன் கேட்ட மாதிரி ஞாபகம் இல்லை ஸோ இந்த வருஷம் தம்பி இம்ப்ரெஷன் கேட்டிருக்காங்க ஸோ தம்பி இம்ப்ரெஷனில் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா ப்ளூ இங்க் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு பக்கத்தில் வந்து மைண்டப்பாக இருக்குங்கப்போ லெஃப்ட் தம்பி இம்ப்ரெஷன் வச்சு இப்படி வச்சு எடுத்து ஒரு பேப்பரில் தெளிவாக ப்ளூ இங்கில் அந்த பர்பிள் இங்கில்
உங்களுக்கு மார்க் எல்லாம் இருக்கும் செகண்ட் பேஜ் தான் யார் ஒருத்தர் சைன் போட்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கீங்கிறப்ப ரெண்டு பேருமே வந்து ஃப்ரண்ட் பேஜ் பேக் பேஜ் ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் இப்போ பிடிஎஃப்பில் டோட்டலாக ரெண்டு பேஜ் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் வந்து ஃப்ரண்ட் பேஜ் வச்சுக்கோங்க செகண்ட் பேஜாக வந்து உங்களோட பேக் பேஜ் வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த மாதிரி அப்லோட் பண்ணுங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி த்ரீ எம்பிக்கு கீழே ஒரே பிடிஎஃபாக டென்த் மார்க் ஷீட் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே லெஸ் தென் த்ரீ எம்பி உங்களுக்கு இந்த பிடிஎஃப் ஃபைல் இருக்கணும் புரிஞ்சதா ஸோ வந்து டென்த்து பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டேட் போர்டில் பின்னாடி சைன் இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கப்ப நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி தான் அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே கிளியர் உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ளஸ் ஒன் மார்க் ஷீட் ப்ளஸ் ஒன் மார்க் ஷீட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புளுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இது கம்பல்சரி இல்லைன்னு கொடுத்துருக்காங்க இது ஸ்டார் மார்க் இதுக்கு போடல ஸோ ஸ்டேட் போர்டாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக போட்டே ஆகணும் சிபிஎஸ்சினா அந்த அளவுக்கு பெரிய மேண்டேட்டரி கிடையாது போடலாம் கூட தப்பு இல்லை அங்கே போய் கூட நேரில் காமிச்சிக்கலாம் பட் ப்ரிஃபரன்ஷியலி எல்லாரும் போடுறது நல்லது ஸோ எல்லாரும் அப்லோட் பண்ணிடுங்க ஒரு சைடு தான் இருக்கும் சிபிஎஸ்சி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு உங்கள் ஸ்கூலில் கொடுத்தது தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு சைடு தான் இருக்கும் அதை நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு சைடு நீங்கள் நீங்கள் ஸ்டேட் போர்டாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பேஜ் இருந்தாலும் சரி ரெண்டு பேஜ் இருந்தாலும் சரி பார்த்து கரெக்டாக போடுங்க ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் இருக்குன்னா ஃப்ரண்ட் பேக் ஓகே இன்னும் முக்கியமாக சொல்கிறேன் பாருங்கள் உங்கள் சர்டிஃபிகேட்டில் பின்னாடி சைடு பிளாங்காக இருக்குன்னா அதை அப்லோட் பண்ண அவசியம் கிடையாது உங்கள் சர்டிஃபிகேட் உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு சைடு தான் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அதை மட்டும் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணால் போதும் பேக்கில் அப்லோட் பண்ண அவசியம் கிடையாது பின்னாடி பிளாங்காக இருக்குன்னா அதை அப்லோட் பண்ணாதீங்க வெறும் பிளாங் பேஜ் அப்லோட் பண்ணலாமான்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்டாங்க இன்னும் பிளாங் பேஜ் அப்லோட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது வெறும் ஃபஸ்ட்டு ஷீட்டை மட்டும் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஃப்ரண்ட் பேஜ் மட்டும் அப்லோட் பண்ணால் தாராளமாக போதும் ஓகே யார் யாருக்கெல்லாம் இப்படி இருக்கோ பண்ணுங்கள் இல்லை பேக் பேஜ்லேயே ஏதோ எழுதியிருக்காங்க வெறும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸே இருக்குது அப்படின்னா கூட அப்லோட் பண்ணி விடுங்க தப்பு கிடையாது அவங்க எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஹெச்எஸ்சி மார்க் ஷீட் இது வந்து டுவெல்த்து மார்க் ஷீட் டுவெல்த்து மார்க் ஷீட்டில் வந்து ஸ்டேட் போர்ட் ஆகட்டும் சிபிஎஸ்சி ஆகட்டும் பின்னாடி எந்த சிக்னேச்சரும் போடக்கூடாது ஸோ அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் ஃப்ரண்ட் பேஜ் அப்லோட் பண்ணால் போதும் இல்லை ஒரு சில பேருக்கு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பேஜ் பின்னாடி இருக்கும் டுவெல்த்தில் சிபிஎஸ்சிக்கு வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குங்கிறப்ப உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பேஜ் பின்னாடி இருக்கிறதுனால சரி அதையும் ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணி விடுறாங்க தப்பு இல்லை ரெண்டு பேஜாக அப்லோட் பண்ணிவிடுங்க தப்பு கிடையாது அங்கே போய் நம்ம எதனால் பார்த்துக்கலாம் அண்ட் தென் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சர்டிஃபிகேட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சர்டிஃபிகேட்க்கு சிபிஎஸ்சியில் ஒரு பேஜ் தான் இருக்கும் எனக்கு ஸ்டேட் போர்ட் பற்றி தெரியல ரெண்டு பேஜ் இருக்குன்னா ரெண்டு பேஜ் அப்லோட் பண்ணுங்கள் ஒரு பேஜ் தான் இருக்குன்னா ஒரு பேஜ் அப்லோட் பண்ணுங்கள் பிரச்சனை இல்லை தென் ஆஃப்டர் தட் எதுனாலும் சரி த்ரீ எம்பிக்கு கீழே தான் இருக்கணும் ஆஃப்டர் தட் நீட் யூஜி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அட்மிட் கார்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஒரே பேஜ் தான் ஒரு சைடு தான் இருக்கும் ஃப்ரண்ட் பேஜ் ஸோ அப்லோட் பண்ணுங்கள் லெஸ் தென் த்ரீ எம்பி அண்ட் தென் நீட் யூஜி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஸ்கோர் கார்ட் அண்ட் தென் ஃபைனலி அ பிக் மாஸ்டர் நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் எவ்வளோ டவுட்ஸ் இதில் தான் நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட்க்கு ஒரு லக்கிலி வந்து கவர்மெண்ட்டு இ நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் இருந்தாவே போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க அப்படி இல்லை இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் எடுக்க போகிறீங்கன்னா இதுக்கப்புறமா எடுக்க போகிறீங்க நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு அப்புறம் தான் எடுக்க போகிறீங்கன்னா அவங்க சொன்ன இந்த ப்ராஸ்பெக்டஸில் இந்த ப்ரொசீஜரில் இருக்கிறத ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து டவுன் அதை நீங்கள் உங்கள் பேர்லாம் போட்டு ஃபில் பண்ணிட்டு தாசில்தார்கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா யார் யார்ட்டில் சைன் வாங்கணுமோ ப்ராப்பராக பொறுமையாக சைன் வாங்கிட்டு அப்ரூவ் பண்ணுங்க பொறுமையாக இந்த சென்ஸ் கரெக்டாக நிதானமும் வாங்குங்க பட் வந்து டைம்குள்ளே அவங்கள போய் அர்ஜி பண்ணி சீக்கிரம் கஷ்டப்பட்டு வாங்கிடுங்க இல்லை ஆல்ரெடி நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் எடுத்திருக்கீங்க லாஸ்ட் டூ டு த்ரீ இயர்ஸ்குள்ளே லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ்ங்கிறது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ்குள்ளே நீங்கள் இ சேவை மையமில் போயிட்டு நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு வந்துருந்தீங்கன்னா பெட்டர் அதையும் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை இந்த வருஷம் ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவசியம் கிடையாது ஸோ நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் பற்றின விஷயம் இதுதான் ஒரு பேஜ் தான் இருக்கும் அப்லோட் பண்ணிடுங்க தென் ஆஃப்டர் தட் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் ஒரு சில பேர் என்கிட்ட கேட்டாங்க நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட்டு பேரண்ட்டோட கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டு இன்னொரு சர்டிஃபிகேட்டு சேர்த்து ஒரே பிடிஎஃப் அப்லோட் பண்ணணுமா அப்படின்லாம் கேட்டாங்க அப்படிலாம் கிடையாது ஒவ்வொரு காலமும் தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க பொறுமையாக இதை பார்த்து அப்லோட் பண்ணுங்கள் அதனால் தான் இந்த பேஜில் உங்களுக்கு
வேற போர்டில் படித்த எல்லோரும் எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் தரணும் இதுக்கான கம்ப்ளீட் டீட்டெயில் வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் ஐ பட்டனில் பிளேலிஸ்ட்டுக்கு போய் பாருங்கள் இல்லை நம்ம வீடியோ சேனல் பிளேலிஸ்ட்லேயே போகிறங்க எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் ஒன்று இருக்கும் அந்த பிளேலிஸ்ட் போய் பொறுமையாக பார்த்துட்டு நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுங்கள் டைம் ஆச்சு லாஸ்ட் இயர் வரைக்கும் எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் அட்மிஷன்ஸ் எம்பிபிஎஸ் காலேஜ் சீட் எடுத்ததுக்கப்புறம் அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் நமக்கு தருவாங்க நீங்கள் இந்த காலேஜ் தான் உங்களுக்கு இருக்குன்னா அந்த அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் கொடுப்பாங்க அந்த அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டி நேரில் காமிச்சா தான் நமக்கு எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட்டே தந்துட்டு இருந்தாங்க பட் இந்த வருஷம் கவுன்சிலிங்கே எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் கேட்டிருக்காங்க நான் பழைய வீடியோ வந்து போட்டது ஒரு ஒரு மோர் தென் டூ வீக்ஸ் ஆகுது ஸோ அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் நம்ம அட்மிஷன் போடுறப்ப வாங்கினா போதும் எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் சொல்லிட்டு அப்போ வந்து இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வரல ஸோ அதனால் அஃப்கோர்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்காது இப்போ தான் சொல்லியிருக்காங்க ப்ராஸ்பெக்டஸில் எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் இப்போயே அப்லோட் பண்ணணும் கவுன்சிலிங்க்கு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி தருணத்தில் நீங்கள் எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் அப்லோட் பண்ணும் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான ப்ராசஸ் நான் இன்றைக்கி கூட உட்காந்து ரெண்டு பேருக்கு பண்ணி கொடுத்தேன் ஸோ நிறைய ப்ராசஸ் இருக்குது அதில் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது ஸோ பொறுமையாக நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வீடியோ போட்டிருக்கேன் பொறுமையாக பார்த்து கரெக்டாக அப்லோட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஐ ஹோப் உங்களுக்கு எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுவீங்க சிபிஎஸ்சி ஐஎஸ்சி இல்லை தமிழ்நாடு விட்டு அதர் போர்டில் எங்கேயாவது வெளியூரில் படிச்சுருக்கீங்கன்னா ஸோ நீங்களாம் எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் வாங்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ தைரியமாக அப்லோட் பண்ணுங்கள் ஸோ அட் லாஸ்ட் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் தட் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு பேஜ் இருக்கும் ஸோ திஸ் டவுன்லோட் லிங்க் இஸ் ஒன்லி ஃபார் வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் யுவர் என்ட்ரி யூ மஸ்ட் சப்மிட் யுவர் அப்ளிகேஷன் பிஃபோர் த கட் ஆஃப் டேட் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் இதில் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த பேஜ் போவீங்க ஸோ அடுத்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட் டெம்ப்ரவரி அப்ளிகேஷன் சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அது வந்து ஒரு டெம்ப்ரவரி அப்ளிகேஷன் தான் உங்களுக்கு நீங்கள் செக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வேணுங்கிறத எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது ரொம்ப ஒரு சில எல்லாமே எடிட் பண்ண முடியாது ஒரு சில விஷயம் மட்டும் எடிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எடிட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா தட்ஸ் ஆல் யுவர் ஜாப் இஸ் டன் உங்களோட நீங்கள் அப்ளை பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க சப்மிட் பண்ணிட்டீங்க ஹாப்பியாக நீங்கள் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு போகலாம் கவுன்சிலிங்கை நம்ம போய் எதிர்பார்க்கலாம் உங்களோட இதை வந்து கண்டிப்பாக ரெஜிஸ்டர் ஆகிடும் உங்கள் எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் வெரிஃபை பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபைனலி வி ஹவ் கம்ப்ளீட் த ஆல் செஷன்ஸ் மூணு பார்ட்டாக இந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வீடியோ போட்டிருந்தேன் இதெல்லாம் பிக்சர் எடுக்கிறதுக்கு நிறைய நேரம் ஆகிடுச்சு நிறைய இதாக நிறைய டைம் எடுத்துக்க வேண்டியதாக இருந்தது ஸோ அதனால் தான் டிலே ஆகிடுச்சு எனக்கும் நிறைய ஒர்க்ஸ் இருந்தது பர்சனலி ஸோ காலேஜஸில் கிளாஸஸ் இருந்தது ஸோ அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நான் என்னோட ஃப்ரீ டைமில் நான் உங்களுக்கு பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஐ ஹோப் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எல்லா ஸ்டெப்ஸும் கிளியராக உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு நினைக்கிறேன் நான் எல்லாரோட கமெண்ட்டும் படிச்சுட்டு தான் இருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக நான் வந்து முக்கியமான கமெண்ட்டுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் நீங்கள் கமெண்ட் சொல்ல சொல்ல தான் எவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்கன்னால தெரிஞ்சிக்க முடியும் அதுக்கு ஸோ ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா ஹிட் லைக் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ நீட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இன் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ ஆல் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய பேருக்கு அவேர்னஸ் எடுத்துகிட்டு வாங்க தேங்க